നമസ്കാരം ആരോഗ്യ കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശകങ്ങളിലെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കായികമായ അധ്വാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒപ്പം തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി വരുത്തിവെച്ച വിനയോ അത് മറ്റൊരു വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഹൃദ്രോഗമാണ് ഏറ്റവും അധികം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി ഷുഗർ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് എന്നിട്ടും കേരളത്തിലാണ് ഹൃദ്രോഗ നിരക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പരിശോധിക്കാം ഇന്ന് ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിന് പ്രധാന കാരണം ആഹാരത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വ്യായാമക്കുറവും തന്നെയാണ് എന്ന് വിദഗ്ധർ സംശയം കൂടാതെ പറയുന്നു അമിത ആഹാരവും തെറ്റായ ആഹാരശീലങ്ങളും വ്യായാമക്കുറവും കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ എന്നീ ഘടകങ്ങളെ കയറൂരിയിടുമ്പോൾ ഹൃദയാരോഗ്യം തകിടം മറിയാതെ തരമില്ല രക്തത്തിലെ മൊത്തമുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ നില ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ നിർത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽ ഡി എൽ സാധാരണ നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന് താഴെയും നല്ല കൊളസ്ട്രോളായ എച്ച് ഡി എൽ സ്ത്രീകളിൽ അറുപത് മില്ലിഗ്രാമിനും പുരുഷന്മാരിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമിന് മുകളിലും ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് നാൽപ്പത് മില്ലിഗ്രാമിന് താഴെയാകുന്നത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത രണ്ടിരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് പല കവികളും എഴുതിയ കവള ലോകത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായതാണ് ആണ് പരാജയം ഹൃദയശ്വരി തുടങ്ങിയ പല പാട്ടുകളും കവിതകളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയം പേശികളിലുണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അവയവമാണ് പേശികളിലുണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ അവയവം ഗർഭത്ത് ശിശുവിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയോടുകൂടി രൂപാന്തരപ്പെടുമെങ്കിലും ആറാഴ്ചയോടുകൂടി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിൽ വളർന്നു വരികയാണ് ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് ആഴ്ചയോളം ഗർഭമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഡോക്ടർമാർ ഗർഭസ്ഥ സ്റ്റിഷ് ഒരു ഗർഭിണിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഹൃദയ സ്പന്ദനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരറുപത് തൊട്ട് എൺപത് തവണ സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരവയവമാണ് അതിന് വിശ്രമമില്ല വിശ്രമമില്ലാതെ ഈ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും രക്തവും പ്രാണവായുവും മറ്റ് പോഷകാഹാര സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പേശികളുണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹൃദയത്തിന് രണ്ട് കീഴറകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കീഴറകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത് രക്തത്തെ ദുഷിച്ച രക്തത്തെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാണവായു ആർജിച്ച് ഇങ്ങാലാമ്ലം പുറത്തുവിട്ട് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിട്ട് വീണ്ടും രക്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ രക്തത്തെ പമ്പ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുക തലച്ചോർ മുതൽ ചെറിയ വിരൽ വരെ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രാണവായു കിട്ടുന്നതും പോഷകാഹാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവയവം കൊണ്ടായിരിക്കണം കവികൾ പോലും പാടിയത് ഈ ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി ഹൃദയത്തിന് പേശികൾ കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് താഴെ അറകൾ കൂടാതെ രണ്ട് മേലറകളുണ്ട് അവയിലാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തിനും വരുന്ന രക്തം കളക്ട് ചെയ്ത് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഒഴുകി അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് ശ്വാസകോശങ്ങളിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങാലാമ്ലം പുറത്തുവിട്ട് പ്രാണവായു സ്വീകരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് ഹൃദയത്തിനകത്ത് രണ്ട് വാൽവുകൾ മേലത്തെയും താഴത്തെയും കീഴറകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് വാൽവുകളുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന ധമനികളുണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊരു വാൽവുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന മഹാധമനിയിലും ഒരു വാൽവുണ്ട് നാല് വാൽവുകളുണ്ട് രണ്ടറകൾ രണ്ട് മേലറകൾ ഇത്രയുമാണ് ഹൃദയത്തിന് ഉള്ള 
അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൈയുടെ ഒരു സൈസാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയം കുഞ്ഞുകളുടെ കൈ കയ്യിൽ അത്രയും ചെറിയ ഹൃദയമായിരിക്കും ഈ ഹൃദയത്തിന് യാതൊരു അപാകതകളും ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത് എഴുപത് തവണ സ്തംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഉയർത്താൻ ഹൃദയത്തിന് കഴിയുന്നത് ഹൃദയം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം എൺപതായി കുറയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രക്തക്കുഴികളിൽ നിന്നും അതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം അതിൻ്റെ ഫിറ്റുകൾ ഏർപ്പിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അതാണ് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് ആളെന്ന് എഴുതുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നിടത്തോളം കാലം അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിരിക്കാം ഇത് നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് നവജാത ശിശുക്കളിൽ ജന്മനാലുള്ള ഹൃദയ തകരാറുകൾ കാണാറുണ്ട് ചെറിയൊരു ശതമാനം കുട്ടികളിൽ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ചെറു സുഷിരങ്ങൾ രൂപപ്പെടാം ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്ക സുഷിരങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി അടയാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില സുഷിരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവെ ഇത്തരം കുട്ടികളിൽ മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക നെറ്റി വിയർക്കൽ ശ്വാസ തടസ്സം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഹൃദയവാൽവിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സാധാരണയായി തൊണ്ടവേദനയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഇതിനു കാരണമായ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ശരീരമുണ്ടാക്കുന്ന ആന്റിബോഡീസ് ഹൃദയത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് ഹൃദയവാൽവിനെയും പേശികളെയും ബാധിക്കുന്നു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ഹൃദയം വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അത് പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിൽ പ്രാപിക്കുന്നത് ആറാഴ്ചയാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വളർച്ചകളിലും ഈ ആറാഴ്ചയുള്ള വളർച്ചകളിലും ഗർഭിണിയെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു മരുന്നുകളും കഴിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ പോലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കാവൂ മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് വരുന്ന പല അണുബാധകൾ പോലും വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അസാധാരണമായിട്ടാണെങ്കിലും ചില ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് വരാമെന്ന് കാണും ഇതാണ് ജനനാലയുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഒരു ആയിരം സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഏഴോ എട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ അത്ര സാധാരണമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പരിശോധനാ മാർഗങ്ങൾ വഴി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പരിശോധിക്കുന്ന മാർഗം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുകളിൽ പോലും ചില ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ അത് വന്നിട്ടില്ല ഒരു വൈകല്യവും ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞു പിറക്കണേ എന്നല്ലേ നമ്മളുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഒഴുക്കെ ഇനി അഥവാ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുഞ്ഞു പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശിശു രോഗ വിദഗ്ധരുടെ ജോലി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കുകയും രോഗമുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്മാർ പ്രസവിക്കുന്ന പ്രസവ മുറികളിൽ തന്നെ കാണുന്നത് അവരുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം ഇത് നല്ല കുട്ടിയാണോ ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക കൂടിയാണ് അബദ്ധവശാൽ ഈ നൂറിൽ ഏഴോ എട്ട് ആയിരത്തിൽ ഏഴോ എട്ടോ തവണ കിട്ടോ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് ജനനാലുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചില കുട്ടികൾ നീല നിറത്തിൽ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശുദ്ധരക്തവും 
അശുദ്ധ രക്തവും ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഈ രണ്ട് രക്തവും കൂടിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയ ഭിത്തികളും ഹൃദയത്തിലെ അറകളും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നാൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ വളർന്നു വരാത്തപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്തം രക്തവും കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീല നിറം ബാധിച്ച് കാണുന്നത് അശുദ്ധ രക്തം ശുദ്ധ രക്തം വരേണ്ട അറകളിൽ കടന്ന് ശരീരത്തിൽ മുഴുക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നീല നിറമുള്ള കുട്ടികൾ അഥവാ സയനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സയനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീല നിറമാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കാണുന്നത് അറകൾ തമ്മിലുള്ള ഭിത്തികളിൽ വരുന്ന ദ്വാരങ്ങളാണ് ആ ദ്വാരങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെയോ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് വളർന്നാൽ തന്നെയോ ചില ഡിവൈസസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അടയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പോലും സാധാരണമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനുകളാണ് ഒരു പരിധി വരെ ജനനാലയുള്ള അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ നീല നിറം വരുന്ന കുട്ടികളുള്ള ചികിത്സകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ് അത് കൂടുതൽ പരിശോധനകളും ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ജനനാലയുള്ള അസുഖം വളരെ കോമണല്ല സാധാ സർവ്വസാധാരണമല്ല ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിത്ത ഒരു ഒരു അറുപതുകളിലാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കാർഡിയോളജി വാർഡ് ഹൃദ്രോഗ വിഭാഗത്തിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ചിന് മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രോഗികളായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊണ്ടവേദന വന്ന് ശരിയായി ചികിത്സിക്കാതെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സന്ധിവാദം വരുന്ന രോഗികളാണിത് രക്തവാദം അഥവാ സന്ധിവാദം ചിലപ്പോൾ അമവാദം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും വലിയ മുട്ടുകൾക്ക് മുട്ടുകൾക്കെല്ലാം നീരും വേദനയും അതിൻ്റെ കൂടെ പനിയുമായി വരുന്നൊരു അസുഖമാണ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ അഥവാ സന്ധിവാദം ഈ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വരുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചരിത്രം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അമ്മയും അച്ഛനും പറയും കുട്ടിക്ക് എന്തോ വാദം ബാധിച്ച് കടന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു ചോദിച്ച് വളരെ ശരിയായി ചോദിക്കുമ്പോഴേ മറ്റേ പറയൂ അത് ഓ മുട്ടുകൾക്ക് വേദനയുണ്ടായിരുന്നു ഈ സന്ധിവാദം തന്നെ ചികിത്സ കൊണ്ടോ അതില്ലാതെ ചിലപ്പോഴങ്ങ അടങ്ങിയെന്ന് വരാം ചില കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു അസുഖമായേ ഇത് വരുള്ളൂ മുട്ടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹൃദയത്തിനും നിർവീഴ്ച വരാം അതിൻ്റെ പേരാണ് റൊമാറ്റിക് കാർഡൈറ്റിസ് ചികിത്സ കൊണ്ടും അല്ലാതെയും തന്നെ റൊമാറ്റിക് കാർഡൈറ്റിസും പല വിധത്തിൽ വളരെ മാരകമായ സ്ഥിതി ശേഷത്തിലും വളരെ ചെറിയ തോതിലും വന്നെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണിത ഫലമായി ഏതാണ്ട് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറോ എട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് റൊമാറ്റിക് ഫീവറിനെ പറ്റി അച്ഛനമ്മമാരും കുട്ടികളും തന്നെ മറന്നു അവർ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ശ്വാസം മുട്ടായിട്ടും നെഞ്ചുവേദനയായിട്ടും നെഞ്ചടിപ്പായിട്ടും അവർ നമ്മളെടുത്ത് വരുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇടതുവശത്തുള്ള വാൽവിന് ചുരുക്കം സംഭവിക്കുക മൈക്രോ സ്റ്റിനോസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലീക്ക് സംഭവിക്കുക മൈക്രോ റീഗജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ റൊമാറ്റിക് ഹാർഡ് ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു എൺപതുകൾ വരെയും എൺപത് എന്നല്ല തൊണ്ണൂറുകൾ വരെയും നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഹൃദ്രോഗം കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും ഇത് കണ്ടുവന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും എം ഡി ക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും രോഗികൾ അധികവും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും വയസ്സുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സകൾ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വാൽവ് തുറന്നു വിടുക ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന വാൽവുകൾ മാറ്റിവെക്കുക തുടർന്ന് തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ പല ഓപ്പറേഷനുകളും വേണ്ടി വരുന്ന അസുഖമാണിത് റൊമാറ്റിക് ഫീവറിന് ഒരു വ്യതിയാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തൊണ്ടവേദന വന്നാൽ 
അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ച് ചികിത്സിക്കുക ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുക മാത്രമല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കുന്ന നല്ല ക്ലാസ് മുറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂലം തൊണ്ടവേദന വരുന്നത് പോലും അത്ര സാധാരണമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ഓരോ മാസവും എട്ടും പത്തും രോഗികളെ റൊമാറ്റിക് ഫീവറായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കാലം എല്ലാം മാറിപ്പോയി വാർഡുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗികളിൽ എൺപത് ശതമാനവും റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വന്ന് റൊമാറ്റിക് ഹാർഡ് ഡിസീസ് വരുന്ന രോഗികളുടെ കാലവും മറന്നുപോയി നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തൊണ്ടവേദനയുടെ ചികിത്സ വളരെ നല്ലവണ്ണം ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും തൊണ്ടവേദനയുടെ ആ ഒരു അളവ് പോലും നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവും തമിഴ്നാടും കർണാടകയും ഒക്കെ റൊമാറ്റിക് ഫീവറിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമല്ല വളരെ കുറവാണ് റൊമാറ്റിക് ഹാർഡ് ഡിസീസ് പോലും വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള ചികിത്സയുടെ രോഗികൾ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ മാറിയ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളുമാണ് വരുന്നത് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ കുറഞ്ഞു വന്ന് നമ്മൾ സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല രോഗങ്ങളും കൊണ്ടുള്ള രോഗികളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് മുൻപ് പ്രായമുള്ളവരിൽ കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്ന ഹൃദയാഘാതം ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയാണ് പ്രധാന കാരണം ഒപ്പം മാംസ ഭക്ഷണ ഭ്രമം മദ്യപാനം വ്യായാമക്കുറവ് എന്നിവ പെരുകിയതും മലയാളികളുടെ ഹൃദയം പിണങ്ങാനിടയായി നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതക്രമം കണ്ട് നാം തന്നെ അമ്പരക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല കാർഡിയോളജി ക്ലിനിക്കുകൾ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവർ രക്തസമ്മർദ്ദമായി വരുന്നു അതിലും സങ്കടം തോന്നുന്നത് അൻപതും അറുപതും വയസ്സായിട്ടുള്ളവർ ഹൃദയാഘാതമായിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾക്കിന്ന് പേടിയായിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജനിതകമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് രക്തസമ്മർദ്ദം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടാണ് രക്തസമ്മർദ്ദവും ഹൃദയാഘാതവും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഞാൻ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഇന്നും തമ്മിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കുഴപതിക്കാട് സ്കൂളിലായിരുന്നു മൂന്നര മൈൽ നടന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിത്തം മാത്രമല്ല കളിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം മൂന്നര മൈൽ നടന്ന് വരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇന്ന് ആരാണ് നടക്കാറ് ഏത് കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് നടത്തി സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് കുട്ടികൾ നടക്കുന്നില്ല ഏത് കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ചില പേർ മാത്രം സ്കൂളിലെ ഗെയിംസ് പീരീഡിൽ പോലും ട്യൂഷൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നാം കാണുന്നത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റ സമ്മർദ്ദവും അധ്യാപകൽ നിന്നും അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അധികവും കളിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് നടന്ന ഒരു കുട്ടികളാരും സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല നടക്കുന്നതിന് പോലും ഒരു ഒരുപാട് അപകടമുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ വാസ്തവമാണ് ഹൃദ്രോഗത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വെള്ളം വായു ഭക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടണം മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കായിക അധ്വാനത്തിനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുങ്ങണം മാനസിക സംഘർഷം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള മാനസിക ഉല്ലാസ പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടണം ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദ്രോഗത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ കേരളം പൂർണ്ണമ